నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో అసెంబ్లీ సందడి మొదలైంది రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే శాసనసభ సమావేశాలకు ప్రభుత్వ ప్రతిపక్షాలు సిద్దమవుతున్నాయి సెషన్ జరిగినన్ని రోజులు విపక్ష నేత జగన్ విజయవాడ ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లోనే ఉంటారు మరోవైపు బడ్జెట్ సమావేశాలకు ఆహ్వానించేందుకు గవర్నర్ నరసింహన్ ను ఏపీసీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ కలుస్తారు రేపు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించిన అనంతరం సభ వాయిదా పడుతుంది ఆ తర్వాత నిర్వహించే బీఎస్సీ సమావేశంలో సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి అనేది ఖరారు చేయబోతున్నారు ఈ నెల పదమూడున సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఈ మేరకు ఏపీసీఎం చంద్రబాబు రాజ్ భవన్ కు వెళ్లి గవర్నర్ ను ఆహ్వానిస్తారు బడ్జెట్ సెషన్ తో పాటు సభ బయట ప్రతిపక్షాల ఆందోళనలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి రోజా సస్పెన్షన్ వ్యవహారం ఇటీవల రాజకీయ పరిణామాలు సభలో దుమారాన్ని రేపనున్నాయి మొత్తం మీద అమరావతిలో పొలిటికల్ హీట్ పెరగడం మాత్రం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది నవ్యాంధ్ర కొత్త అసెంబ్లీ తొలి సెషన్లో ఎమ్మెల్యే రోజా పాల్గొనడం అనుమానంగా మారింది కాల్మొని వ్యవహారంలో సభలో నిబంధనలకు విరుద్దంగా వ్యవహరించారంటూ రెండు పేల పదిహేను డిసెంబర్లో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రోజాపై సస్పెన్షన్ విధించింది సభ అప్పటికప్పుడే అసెంబ్లీలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు రోజా చేసిన వ్యాఖ్యలు క్షమించరానివని అధికార పక్షం అభిప్రాయపడ్డంతో స్పీకర్ కూడా ఏడాది పాటు సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు రోజాపై విధించిన సస్పెన్షన్ గడువు కూడా ముగిసింది దీంతో రోజా వ్యవహారంపై మరోసారి సమావేశమైంది ప్రివిలేజ్ కమిటీ రోజా చెప్పిన సమాధానం సహేతుకంగా లేదని అభిప్రాయపడింది ఆమె బేషార్తుగా క్షమాపణ చెప్పడానికి సిద్దంగా లేకపోవడంతో రోజాపై మరో ఏడాది పాటు వేటు వేయాలని అసెంబ్లీకి సిఫారసు చేసింది ఈ నెల ఏడున ప్రివిలేజ్ కమిటీ సభకు నివేదిక ఇవ్వనుంది ప్రివిలేజ్ కమిటీ నివేదిక తరువాత అసెంబ్లీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోనుంది ఆమెపై మరో ఏడాది సస్పెన్షన్ వేటు వేయడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది ఆమె వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ తాము సంతృప్తి చెందలేదని అటు ఫిర్యాదు చేసిన అనితతో పాటు ప్రివిలేజ్ కమిటీ కూడా భావించింది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం అదే పట్టుదలతో ఉంటే నవ్యాంధ్రలు తొలి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రోజా హాజరు కావడం అనుమానమేనని రాజకీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి గవర్నర్ నరసింహన్తో నిన్న భేటీ అయ్యారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ త్వరలో నిర్వహించనున్న బడ్జెట్ సమావేశాలతో సహా ఇతర అంశాలపై కూడా ఆయన గవర్నర్ తో చర్చించారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఈ నెల పది నుంచి జరగనున్నాయి ఈ సమావేశాలను కనీసం పదిహేను పని దినాలకు తక్కువ కాకుండా నిర్వహించాలని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం పదిన అసెంబ్లీలో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది ఈ నెల పదమూడున రాష్ట ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడతారు హైదరాబాద్ లోని రాజ్ భవన్ సిబ్బంది గృహ సముదాయ ప్రారంభోత్సవానికి ముహూర్తం ఖరారైంది ఇవాళ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సిబ్బంది క్వార్టర్స్ ను ప్రారంభిస్తారు గవర్నర్ నరసింహన్ ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ తో పాటు సీఎం కేసీఆర్ మంత్రులు అధికారులు రాజ్ భవన్ సిబ్బంది పాల్గొంటారు గతేడాది ఫిబ్రవరి పదిహేడున రాజ్ భవన్ సిబ్బంది క్వార్టర్స్ కు గవర్నర్ దంపతులు సీఎం కేసీఆర్ భూమి పూజ చేశారు శిథిలావస్థలో ఉన్న గృహాల స్థానంలో తొంభై ఏడు కోట్లతో నూతనంగా గృహ సముదాయాన్ని నిర్మించారు అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉంటున్న తెలుగు ప్రజల మధ్య టీఆర్ఎస్ విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతోందని ఆరోపించారు టీడీపీ నేత గాలి ముద్దుకృష్ణ నాయుడు తెలుగు రాష్ట్రాలు పోటీ పడి అభివృద్ది వైపు దూసుకు వెళుతుంటే దాన్ని అడ్డుకునేందుకు టీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు గాలి చంద్రబాబు ప్రోత్సహించడం వల్లే కేసీఆర్ సీఎం అయ్యారని గాలి గుర్తు చేశారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీరు చూస్తుంటే తెలంగాణలో టీడీపీ దుకాణం మూసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చేసిందనిపిస్తుందన్నారు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి టీడీపీ నేతలు ఇప్పటికైనా మారాలని లేకుంటే గ్రామాల్లో తిరిగే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పారు తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై అనవసర విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు ప్రభుత్వంపై నిందలు వేయడమే ప్రతిపకాలు పనిగా పెట్టుకున్నాయన్నారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత కొండగట్టు అంజనను దర్శించుకున్న ఆమె స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేయించారు టీడీపీ నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని నిందించడం మానుకోవాలని సూచించారు లేకపోతే ఆ పార్టీకి తెలంగాణలో పుట్టగతులుండవన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రజా ఆవేదన కాదని అది ఆ పార్టీ నేతల ఆవేదన అని మండిపడ్డారు తెలంగాణ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు రైతు కష్టాలు తెలియని వాళ్లు రాసిన రాతలను దిగ్విజయ్ సింగ్ చదివారని విమర్శించారు ఖమ్మంలోని లకారం చెరువు ఆధునికీకరణ పనులను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పువ్వాడ అజయ్ తో కలిసి పరిశీలించారు మంత్రి తుమ్మల రాష్టంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న జన్ ఆవేదన సభలపై మండిపడ్డారు ఆయన భారత నౌకాదళంలో ముప్పై ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన ఐఎన్ఎస్ విరాట్ విమాన యుద్ద నౌక రేపు విధుల నుంచి వీడ్కోలు తీసుకోనుంది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇంగ్లండ్ నుంచి కొనుగోలు చేశారు 
అప్పటి నుంచి భారత నౌకాదళంలో సేవలు అందిస్తోంది ఇంగ్లాండ్ భారత్ తో కలిపి మొత్తం యాభై ఎనిమిదేళ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసుకుంది దీంతో రేపటి నుంచి ఈ యుద్ద నౌక విధుల నుంచి వీర్కోలు తీసుకోనుంది విశిష్ట సేవలందించి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్న ఈ యుద్ద నౌకను మ్యూజియంగా మారుస్తామని ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఐఎన్ఎస్ విరాట్ కోసం ప్రభుత్వం విశాఖ జిల్లాలోని యారాడ భీమునిపట్నం తీరాల్లో తగినంత భూసేకరణ జరిపేందుకు ప్రయత్నాలు సాగిస్తోంది అంతస్తులో ఐఎన్ఎస్ విరాట్ నౌకను ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంగా మార్చడానికి సుమారు వెయ్యి కోట్లు ఖర్చవుతుందని ఇందులో సగం భరించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం రక్షణ శాఖను కోరింది అయితే ఆర్థిక సాయం విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి హామీ రాలేదు తిరుపతిలోని పేరూరు బండ వద్ద శ్రీ వకుల మాత ఆలయానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం జరుగుతోంది అక్కడి నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దామోదర్ లైవ్ లో అందిస్తారు ఒక రెండు నెలల క్రితం కోర్టు తీర్పు ద్వారా ఆలయ నిర్మాణానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవని హైకోర్టు స్పష్టం చేయడంతో టీటీడీ టీటీడీ వేగంగా ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులను కూడా విడుదల చేసింది ముఖ్యంగా గత పాలక మండలి సమావేశంలో సుమారు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి కోసం నిధులు విడుదల చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా ఒకల మాత ఆలయం పక్కన ఉన్న సుమారు నలభై తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని ఆలయానికి ఇవ్వడానికి కూడా ఒప్పుకున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఆలయ ఆలయ పునర్నిర్మాణ భూమి పూజ మరి కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది ఏడు యాభై ఐదు నిమిషాలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో టీటీడీకి సంబంధించిన అధికారులతో పాటు అదేవిధంగా టీటీడీ పాలక మండల సభ్యుడు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి మిగతా స్వామీజీలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో గతంలో పాతకాలువ గ్రామానికి సంబంధించి గ్రామస్తులు ఈ ఒకల మాత ఆలయం ఉన్న ఒకల మాత ఆలయం ఉన్న కొండ మీద కొండ చుట్టూ గ్రానేట్ గ్రానేట్ తొవ్వుకుంటూ దాని ఉపాధి పొందేవారు దీంతో వీరు గతంలో కోర్టుకు వెళ్ళి తమ ఉపాధి కోల్పోతామని చెప్పిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం చాలా చాలా రోజుల పాటు ఈ కాలం ఇది సందిగ్ధ కొనసాగింది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు కోర్టు పెండింగ్ లో ఉన్న ఈ విషయం కోర్టు స్పష్టం చేయడంతో ఇక్కడ ఒకల మాత నిర్మాణానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదంటూ కోర్టు స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరిగాయి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒకల మాత యొక్క విగ్రహ నమూనాలను కూడా నిర్వాహకులు తయారు చేశారు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ రూపంలో అమ్మవారు ఉండడానికి ఉంటూ మూల 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 విగ్రహంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఈ రూపంలో ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాటు చేశారు ఇది అమ్మవారి విగ్రహ నమూనా చిత్రంగా చెప్పవచ్చు ఒక చేతులు అన్నము గిన్నెతో పాటు మరో అభయ హస్తం ఉన్న అమ్మవారు విగ్రహాన్ని ఈ విధంగా ఉండడానికి నమూనా చిత్రంగా కూడా తయారు చేశారు మొత్తం మీద గత వారం రోజులుగా నిర్వాహకులు పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రదేశాన్ని చదువు చేసి పూర్తి స్థాయిలో వేలాది మంది ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమాలను కల పాల్గొనడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు దీందుకోసం పెద్ద ఎత్తున తిరుపతి నగరంతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశారని చెప్పవచ్చు టీటీడీ అధికారులతో పాటు స్థానికులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి చేరుకొని భూమి ఒకల మాత అమ్మవారి భూమి పూజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అతిథిగా దేవాదాయ శాఖ మంత్రి మాణిక్యాలరావు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు ప్రతిభ దామోదర్ చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి రంగంపేటలో ఎర్ర చందన స్మగ్లర్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులపై రాళ్ల దాడి చేశారు స్మగ్లర్స్ తారత పడ్డంతో వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు కూంబింగ్ చేస్తున్న పోలీసులు స్మగ్లర్స్ రాళ్ల దాడికి దిగగా పోలీసులు రెండు రౌండ్ల గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు దీంతో స్మగ్లర్లు పరారయ్యారు రాళ్ల దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్ కు గాయాలయ్యాయి ఘటనా స్థలంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఇరవై నాలుగు ఎర్ర చందన దుగ్గల్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు కడప జిల్లాలో మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పద్దెనిమిది మంది ఎర్ర చందన స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు వారి వద్ద నుంచి ఇరవై ఒక్క ఎర్ర చందన దుంగలతో పాటు మూడు సెల్ ఫోన్స్ ఐదు కార్లు రెండు మోటార్ సైకిల్స్ ను స్వాధీనపరుచుకున్నారు వీళ్లంతా అంతర్రాష్ట స్మగ్లర్లతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని కడప జిల్లాకొచ్చి ఎర్ర చందనాన్ని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారని తేలింది 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోడూరులో దారుణం జరిగింది పేకట శిబిరంపై పోలీసులు దాడి చేయడంతో పారిపోయేందుకు నలుగురు కాలువలోకి దూకేశారు ఈ తరాన్ని జీవన్ కుమార్ నీటిలో మునిగి చనిపోయాడు యువకుడిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన ఎస్ఐ నీటిలో చిక్కుకుపోయాడు ఎస్ఐని స్థానిక రైతు కాపాడాడు దేవుడి విగ్రహాలను దొంగిలిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు నెల్లూరు పోలీసులు వారి నుంచి రెండు విగ్రహాలు స్వాధీనపరుచుకున్నారు నెల్లూరుకు చెందిన బోనాల సునీల్ అతని స్నేహితులతో కలిసి జల్సాలకు అలవాటు పడి చోరీలు చేస్తున్నారు అందరూ కలిసి నగరంలోని వెంకయ్య స్వామి విగ్రహాన్ని దొంగిలించారు వీరిపై నిఘా పెట్టి నలుగురిని పట్టుకున్నారు పోలీసులు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంగారెడ్డిలో ఆందోళనకు దిగారు విద్యార్థులు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ తమను మాత్రం ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరాహార దీక్షకు దిగారు స్టూడెంట్స్ ఏపీ తెలంగాణలో పలు మోసాలకు పాల్పడి ఎనభై కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న కేటుగాడికి చెక్ పెట్టారు ఏలూరు పోలీసులు కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఐతం రవిశంకర్ తాను ఏసీబీ అధికారి నుంచి పలు మోసాలకు పాల్పడ్డాడు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ కొందరి నుంచి డబ్బులు కూడా వసూలు చేశాడు అలాగే విజిలెన్స్ అధికారి అంటూ కూడా దోపిడీలకు పాల్పడ్డాడు కొద్దికాలంగా తప్పించుకు తిరుగుతున్న ఈ కేటుగాడిని పథకం ప్రకారం బలవేసి పట్టుకున్నారు పోలీసులు అతని వద్ద ఒక కారు మూడు గ్రాముల బంగారం నకిలీ ఐడీ కార్డులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా నువ్వల రేవు గ్రామంలో పెళ్లి సందడి నెలకొంది ఈ రోజు వంద జంటలు ఒకే ముహూర్తంలో ఒకటి కాబోతున్నాయి సుమారు పన్నెండు పేల జనాభా కలిగిన కేవిటి కులస్తులు ఉన్న ఈ గ్రామంలో కట్టుబాట్లు సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా పెళ్లి వేడుకలను మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు గ్రామంలో బెహరా బైనపల్లి మువ్వల ఇంటి పేరు మాత్రమే ఉంటారు వీరిలో ఒక ఇంటి పేరుతో ఉన్నవారు మిగిలిన రెండు ఇంటి పేర్లతో ఉన్నవారిని వివాహం చేసుకోవచ్చు గ్రామంలో వధువులను ఇతర ప్రాంతాలకు ఇవ్వరు మూడేళ్లకొకసారి నువ్వల రేవు గ్రామంలో సామూహిక వివాహాలు జరుగుతాయి రెండు పేల పద్నాలుగులో రెండు వందల పెళ్లిళ్లు కాగా ఈ ఏడాది నూట డెబ్బై ఎనిమిది జంటలకు సామూహిక వివాహాలు చేయాలని పెద్దలు నిర్ణయించారు అయితే వారిలో కొందరు మైనర్లు కూడా ఉండడంతో అధికారులు గ్రామస్తులకు కౌన్సిల్ నిర్వహించారు దీంతో మేజర్లుగా ఉన్న వారికి మాత్రమే వివాహం చేయడానికి గ్రామ పెద్దలు అంగీకరించారు ఈ రోజు రాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వంద జంటలు ఒక్కటవుతాయి వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కేంద్రంలో రాష్ట స్థాయి పోలీస్ క్రీడలు ఉత్సాహం కొనసాగుతోంది నిత్యం పని ఒత్తిడిలో బిజీ బిజీగా గడిపే పోలీసులు పలు క్రీడాంశాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు హనుమకొండలోని జేఎన్ఎస్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జిమ్నాస్టిక్ జూడో వెయిట్ లిఫ్ట్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి వరంగల్ నెట్ లో సందడి చేశాడు పెళ్లి చూపులు హీరో విజయ్ దేవరకొండ వసంతోత్సవం స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ సెవెంటీన్ వేడుకల్లో భాగంగా విజయ్ దేవరకొండ స్టూడెంట్స్ తో తన కాలేజ్ రోజులను నెమరు వేసుకున్నాడు అనంతరం అతడితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తున్నారు విద్యార్థులు బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించిన బీజేపీ ఇప్పుడు శివసేన కోసం కొత్త ఎత్తుగడ వేసింది ముంబై మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ల పదవులకు పోటీ చేయకూడదని మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు పదవులకు కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీలను శివసేనకు దూరంగా ఉంచేందుకు బీజేపీ ఈ ఎత్తుగడ వేసింది మార్చి ఎనిమిదవ తేదీన ముంబై మేయర్ పదవికి ఎన్నిక జరగనుంది శివసేన పార్టీ ఇప్పటికే మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ల అభ్యర్థులను ప్రకటించింది దాంతో శివసేన ప్రకటించిన మేయర్ అభ్యర్థికి మద్దతిస్తామని బీజేపీ ప్రకటించింది మొత్తం రెండు వందల ఇరవై ఏడు వార్డులున్న ముంబై మహానగర పాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో శివసేన ఎనబై నాలుగు బీజేపీ ఎనబై రెండు కాంగ్రెస్ ముప్పై ఒక్క సీట్లతో తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి ఎన్నికల్లో గెలిచిన మరో ముగ్గురు శివసేన తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు కూడా తిరిగి పార్టీ గూటికి చేరడంతో శివసేన బలం ఎనబై ఏడుకు పెరిగింది మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి శివసేన ఏ ఇతర పార్టీకైనా నూట పద్నాలుగు కార్పొరేటర్ల మద్దతు ఉండాలి ఈ నెలలో రాష్ట అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే సమయంలో శివసేన మద్దతు అవసరమైనందున ఫడ్నవీస్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు నారు జులై ఒకటి నుండి జీఎస్టీ అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ స్వల్ప మార్పులతో సీజీఎస్టీ ఐజీఎస్టీ బిల్లులను జీఎస్టీ కౌన్సిల్ నిన్న ఆమోదించింది సీజీఎస్టీ ఐజీఎస్టీ బిల్లులను అన్ని రాష్టాలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయని చెప్పిన జైట్లీ మిగిలిన విషయాలపై చర్చించేందుకు ఈ నెల పదహారున మరోసారి భేటీ కావాలని నిర్ణయించినట్లు పెల్లడించారు రాష్టాల జీఎస్టీ బిల్లుకు న్యాయ కమిటీ మూడు రోజుల్లో తుది రూపు ఇస్తుందని అనంతరం బిల్లును రాష్టాలకు పంపిస్తామని అన్నారు రాష్టాల జీఎస్టీ బిల్లులను అసెంబ్లీలు ఆమోదించాల్సి 
ఉత్తర ప్రదేశ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది వందల సంఖ్యలో బడుగుల్ని రోడ్డున పడేసింది నోయిడాలోని నూట ముప్పై ఏడవ సెక్టార్ సమీపంలోని మురికివాడలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఓ గుడిసెలో చెలరేగిన మంటలు మొత్తం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి దీంతో దాదాపు వందకు పైగా తాత్కాలిక నివాసాలు కాలిబూడిదయ్యాయి ఫైర్ ఇంజిన్ లు వచ్చిన మంటల్ని అదుపు చేయడానికి చాలా శ్రమించాల్సి వచ్చింది ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ అగ్నికి ఆహుతైపోవడంతో కుటుంబాలన్నీ కట్టుబట్టలతో రోడ్డున పడ్డాయి అమెరికా మాజీ అధ్యకుడు బరాక్ ఒబామాపై ట్విట్టర్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఆరోపణలు చేశారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గతేడాది దేశాధ్యక్ష ఎన్నికలకు ఒక నెల ముందు ఈ ఘటన జరిగినట్లు చెప్పారు ట్రంప్ అయితే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కోసం చేసిన అభయ్ రథ్ను కోర్టు తోసిపుచ్చినట్లుగా కూడా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చెప్పారు చివరి రోజుల్లో ఒబామా చేసిన చర్యలపై కాంగ్రెస్ సభ్యులతో విచారణ చేపట్టాలని ఓ కన్జర్వేటివ్ నేత డిమాండ్ చేశారు రిపబ్లికన్ నేత ఎటువంటి తప్పు చేయకుండా ఎన్నికల సమయంలో ఆయన ప్రచార అంశాలను ట్యాప్ చేసినట్లుగా ఒబామాపై ఆరోపణలు వచ్చాయి అవకాశాలు స్వర్గంగా భావించే అమెరికా ఇప్పుడు వలసవాదుల పాలిట నరకంగా మారిపోతుంది రెండు వారాల వ్యవధిలో ముగ్గురు భారతీయులు జాతీయ అహంకార దాడుల్లో మృతి చెందడంతో ఎన్ఆర్ఎలు బిక్కుబిక్కు అంటున్నారు వంశీచంద్రెడ్డి కూచిబొట్ల శ్రీనివాస్ ఘటనలు మరొక ముందే మరో భారతీయుని పొట్టన పెట్టుకున్నారు జాతీయ అహంకారులు గుజరాత్ వ్యాపారి హర్నీష్ పటేల్ పై విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపారు దీంతో పటేల్ అక్కడికక్కడే మరణించారు